नमस्कार मी फरा खान साम संजीवनी मध्ये तुम्हाला सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे आजचा आपला विषय आहे तो म्हणजे मणक्याचे विकार संधी वातावर आयुर्वेद सिटीचे उपचार आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत आयुर्वेद सिटी लोणणचे डॉक्टर मिलिंद काकडे पाटील आणि डॉक्टर ज्योती काकडे पाटील सगळ्यात आधी त्या दोघांचंही स्वागत करूया तुमच्या दोघांचंही खूप खूप स्वागत आहे नमस्कार तर हे दोघेही आज आपल्या सोबत बसलेले आहेत आपल्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहेत मात्र त्याआधी त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया डॉक्टर मिलिंद आणि डॉक्टर ज्योती काकडे पाटील हे आयुर्वेदाचार्य असून गेली वीस वर्ष सातारा जिल्ह्यातील लोणन आणि फलटण इथं शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा करतायत दहा वर्षांपासून त्यांनी आयुर्वेद सिटी या वीस बेडच्या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आणि हेल्थ रिसॉर्टची निर्मिती केली आहे हजारो रुग्णांनी त्याचा लाभही घेतलेला आहे डॉक्टर मिलिंद काकडे पाटील यांच्या मुंबई पुणे चिंचवड आणि कोल्हापूर या ठिकाणी व्हिजिट्स असतात तर आयुर्वेद सिटीमध्ये पंधरा हजारच्या वर मणक्यांच्या रुग्णांवर यशस्वी उपचार करण्यात आलेले आहेत आणि एक हजारच्या वर मणक्यांचे ऑपरेशन टळलेले आहेत तसंच दहा हजारच्या वर संधीवात रुग्णांवर यशस्वी उपचार करण्यात आले आणि आठशे रुग्णांचे ऑपरेशन टळलेले आहेत आणि या व्यतिरिक्त आयुर्वेद सिटीमध्ये पॅरालिसिस मणक्यांचे विकार मतिमंदत्व मेंदूचे विकार हृदयरोग रक्तदाब पचनाचे विकार स्त्रीरोग कॅन्सर एड्स अशा दुर्धर आजारांवर देखील उपचार केले जात आहेत डॉक्टर मिलिंद काकडे पाटील हे लोणन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत आणि या सर्वांचा गौरव म्हणून डॉक्टर मिलिंद काकडे पाटील यांना सोने साने गुरुजी आयुर्वेद भूषण या पुरस्कारानं देखील गौरवण्यात आलेलं आहे तर डॉक्टर ज्योती काकडे पाटील यांना प्रियदर्शनी अस्मिता पुरस्कारानं गौरवण्यात आलेलं आहे आणि ते दोघेही आज आपल्या सोबत आहेत आणि मला वाटतं की तुमच्याही मनामध्ये निश्चितच प्रश्न असतील शंकाही असतील तर तुम्ही आत्ताच्या आत्ता विचारू शकता त्यासाठी आमच्या स्टुडिओचा नंबर लिहून घ्या शून्य पुन्हा एकदा नोट करा शून्य हा आपला नंबर आहे याच्यावर नक्की कॉल करा आणि आपल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवा आता आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया खरंतर सर आपल्याला मणक्यांचे विकार आणि संधी वातावर आयुर्वेद सिटीमध्ये कशा प्रकारचे उपचार आहेत त्यावर बोलायचं आहे मात्र डॉक्टर ज्योती तुमच्यासाठी माझा पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे मणक्यांच्या कोणकोणत्या विकारामध्ये आयुर्वेद सिटीमध्ये उपचार केले जातात आयुर्वेद सिटीमध्ये अगदी मणक्यांचे विकार म्हटलं तर मानदुखी पाठदुखी त्यानंतर स्पॉन्डिलोसिस हा शब्द सगळ्यांना माहिती आहे की ज्यामध्ये आपण बघतो की मणक्यांची झीज होणं किंवा मणक्यांमध्ये गॅप पडणं किंवा चकती सरकणं चकतीची झीज होणं की ज्याला डिस्क डिजनरेशन म्हणतो आपण त्यामुळं मज्जा रुजूवरती जो ताण येतो किंवा प्रेशर येतं कॉम्प्रेशन जे होतं तर या सगळ्या आजारांवरती आपण ट्रीटमेंट करत असतो त्याचबरोबर बांबू स्पाईनसारखे काही आजार आहेत त्याचबरोबर मोटर न्युरॉन डिसिजेस जे काही आजकाल बघायला मिळतात आपल्याला की जे लाईफस्टाईलशी डिसि निगडीत आहेत तर या सगळ्या आजारांवरती आपण आयुर्वेद सिटीमध्ये जेव्हा रुग्ण येतात त्यावेळेला पांचभौतिक आणि पंचकर्म अशा दोन प्रकारच्या चिकित्सा करत असतो निश्चितच म्हणजे तुम्ही उपचार करताय सर्वच किंवा होऊन असं म्हणता येईल की मणक्यांच्या सर्वच विकारांमध्ये त्या ठिकाणी उपचार हे केले जातात मात्र डॉक्टर मिलिंद तुम्ही सांगा मणक्यांचे जे विकार आहेत ते होण्यामागची कारणं कोणती असू शकतात खर तर मणक्यांचे विकार आणि घराघरात आता प्रत्येकाकडे मणक्यांचे विकार आपल्याला दिसून येतात आता ह्या कारणं बघितली तर आपली जी लाईफस्टाईल आहे म्हणजे आयुर्वेदामध्ये तीन कारणं सांगितले आहार विहार आणि प्रज्ञापराध तर जी लाईफस्टाईल आहे की ज्याच्यामुळे आपल्या मणक्यांवर ताण येतो आहारामध्ये वातज आहार जास्त खाणं जास्त स्पायसी खाणं त्यामुळे अस्थिधातूचं पोषण होत नाही आणि अगदी तरुण वयामध्ये वयाच्या वीस बावीस वर्षाचे पेशंट आमच्याकडे येतात की ज्यांना मणक्यांचे ऑपरेशन सांगितले आहेत किंवा त्यांची मणक्यांची झीज झाली आहे मग ह्या आहारातला भाग झाला नंतर विहार म्हणजे आपण जास्त ट्रॅव्हलिंग असतं बऱ्याच वेळा लोकं शंभर दोनशे किलोमीटर प्रवास करत असतात टू व्हीलरचा प्रवास जास्त असतो आणि आपले जर रस्ते बघितले तर त्या कितीही चांगली गाडी असली तरी रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळं मणक्यांवर खूप ताण येतो म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की जिथे हायवेचे काम चालले तिथे मणक्यांचे आजार किंवा ते पेशंट वाढलेले दिसतात तर हे खूप महत्वाचं कारण आहे की मणक्यांवर ताण पडतो पुढचं कारण आहे की जे स्त्रिया असतात की ज्यांचं लठ्ठपणा हे खूप महत्वाचं कारण की डिलिव्हरीनंतर लग्न झालं एक दोन मुलं झाली डिलिव्हरीनंतर मणक्यावर ताण येतो किंवा काही पेशंटला सिझर होत असतं मग सिझर झाल्यानंतर जे इंजेक्शन जातं त्यानंतर मणक्याचा त्रास सुरू झाला आहे असंही पेशंट सांगत असतात वजन वाढल्यामुळे मणक्यावर ताण येतो आणि व्यायामाचा अभाव हे खूप महत्वाचं कारण आहे की तुम्हाला जरी कितीही धावपळ असली तरी थोडा तरी व्यायाम पाहिजे अगदी काही नाही जमलं तर सूर्यनमस्कार हे खूप महत्वाचे आहेत आणि त्या मणक्याचे जी शॉकऑप्सर सारखी जी हालचाल आहे ते जर आपल्याला व्यवस्थित ठेवत आली तर हे आजार आपण टाळू शकतो आणि आपल्याकडे काही म्हणजे आमच्याकडे जे पेशंट येतात की जे पेशंट सतत आठ आठ तास दहा दहा तास कॉम्प्युटरवर काम करत असतात आय टीमधले असतात सतत बैठा व्यवसाय हे खूप महत्वाचं मणक्यांचं का कारण आहे हे अनेक अशा अनेक आजारांमुळे मणक्यांचे स्पॉन्डिलॉसिस असेल किंवा मॅडम जसं म्हटलं की लाईफस्टाईल डिसीजमध्ये एम एन डी मोटर 
डिसीज सारखे आजार ज्याला आयुर्वेदामध्ये अस्थिमज्जा क्षय असं आम्ही त्यानुसार ट्रीटमेंट देतो आणि पुढचा अँटेनॉन डिसीज की ज्यामध्ये पेशंटला नर्वस सिस्टीमला रक्तपुरवठा कमी होतो आणि मग पेशंटचे दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय यांच्यामध्ये ताकद कमी होते आणि हळूहळू तो पेशंट पॅरलाइज होतो असे म्हणजे अगदी साधी मानदुखीपासून पेशंट बेड रिडन होईपर्यंत ह्या सर्व आजारांची लक्षणं वेगवेगळी राहतात सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे ऍक्सिडेंट ऍक्सिडेंट मेंदूला मार लागला मनक्याला मार लागला तर पेशंट बऱ्याच वेळा बेड रिडन होतात आणि अशा वेळेस पेशंटला चालता येत नाही किंवा अपंगत्व येतं तर हे अपंगत्व किंवा चालता येत नसेल तर पेशंटला बेटर लाईफ देण्यासाठी आयुर्वेसिटीमध्ये खूप चांगले उपचार केले जातात ज्यामध्ये अभ्यंत चिकित्सा आणि पंचकर्म चिकित्सा निश्चितच म्हणजे एकंदरीतच असं म्हणता येईल की वेगवेगळी कारणं आहेत त्याच्यामुळे वेगवेगळे विकार हे होताना दिसत आहेत आणि आयुर्वेद सिटीमध्ये त्याच्यावर उपचार अवेलेबल आहेत मात्र एक कॉल आहे डॉक्टर तो म्हणजे सुमन तायडे आहेत खारघर नवी मुंबई वरुण सुमन जी का प्रश्न है तुम्हारा हाँ नमस्ते मैडम नमस्ते बोला मैं विचार गुड़गे दुखता है मैं जीने चलता अतिशय त्रास हो आयुर्वेदा मध्य उपाय तुम वय कि साधारणतः तुमच्या वयाप्रमाणे गुडघ्यांची झीज झालेली असण्याची शक्यता आहे तर आपल्याला त्यासाठी पंचकर्म जे सांगितलेत पुढे जे ट्रीटमेंट येईल आयुर्वेसिटीमध्ये खूप चांगले अभ्यंत चिकित्सा की असते धातूचं पोषण करणारी आणि पंचकर्म चिकित्सेमध्ये स्नेहसंवेदन असेल जाणू तर्पण ह्या जर ट्रीटमेंट आपण करून घेतल्यात तुमचं वजन जर जास्त असेल तर ते वजन कमी करणं गरजेचं आहे आणि हलकेसे व्यायाम ह्या सगळ्यांचा विचार करून आपल्याला यामध्ये पुढे जाऊन ऑपरेशन टाळता येईल हे नक्की निश्चितच म्हणजे ऑपरेशन टाळता येईल आणि त्याचबरोबर आयुर्वेद सिटीमध्ये उपचार देखील आहेत आता डॉक्टर ज्योती तुमच्यासाठी माझा पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे आपण मणक्यांच्या विकाराची कारणं पाहिली मात्र त्याच्यामध्ये लक्षणं कोणकोणती दिसून येतात सुरुवातीला मणक्यांचा कुठलाही मानेचे मणके असतील पाठीचे असतील किंवा कमरेचे असतील तर दुखणं किंवा शूल हे पहिलं लक्षण असतं कुठेही पेन जाणवायला लागल्या तर तिथंच जर आपण लवकर उपचार केला तर पुढे विकार टाळता येतात पण तसं होत नाही तर मानदुखी पाठदुखी किंवा कंबरदुखी हे पहिलं लक्षण आहे जर मान जास्त दुखत असेल किंवा तिथं कॉम्प्रेशन वाढलं तर बरेचदा असं होतं की पेशंटला पोस्चरल गिडीनेस किंवा मान हलवली तुम्ही वळवली मान तरी सुद्धा चक्कर येणं हातामध्ये च मुंग्या येणं किंवा हात बधीर होतात कमरेच्या ह्याच्यामध्ये जर मणक्यांमध्ये कॉम्प्रेशन वाढलं तर दोन्ही पायामध्ये वेदना होतात सुरुवातीला त्यानंतर मुंग्यायला लागतात बरेचदा बधीरपणा वाढतो त्याच्या पुढं जाऊन मी असं म्हणेन की पेशंटला पायात चप्पल घातलेली किंवा ती निघून पडलेली कळत नाही दोन्ही पाय बधीर होऊ शकतात अशा वेगवेगळ्या प्रकारची लक्षणं किंवा सिरियस स्वरूपाची अशी लक्षणं आपल्याला बघायला मिळतात तर या सगळ्यासाठी वेळीच उपचार करणं गरजेचं आहे अगदीच म्हणजे ही लक्षणं दिसल्यानंतर लगेचच उपचार घेणं हे महत्वाचं आहे आणि योग्य ठिकाणी जाऊन योग्य ते उपचार घेणं ही तेवढंच महत्वाचं आहे डॉक्टर मिलिंद तुमच्यासाठी माझा प्रश्न आहे तो म्हणजे तुम्ही आता सांगितलं की तुमच्या इथे अभ्यंतर चिकित्सा केली जाते तर मग हे जे काही मणक्यांचे विकार आहेत त्याच्यासाठी मुळामध्ये ज्यावेळेस मनक्यांचा पेशंट आमच्याकडे येतो म्हणजे मनक्यांच्या आजाराचा तो बऱ्याच वेळा ऑपरेशन टाळण्यासाठीच येत असतो म्हणजे पेशंट मान दुखले कंबर दुखते किंवा ताण पडला म्हणून येत नाहीत आयुर्वेदाकडे सगळ्या शेवटी डॉक्टरने सांगितलं की आता ऑपरेशन करायला लागेल की जे मॅडम म्हटलं असं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे पेशंटला मुंग्या येत आहेत जड झालेलं आहे अशा वेळेस पेशंट मग ते जागे होतात आणि आपल्याला ऑपरेशन टाळायचं आहे मग अशा वेळेस पेशंटला पेशंटची प्रकृती बघून जी आमची जी पांचवती चिकित्सा आहे त्याची औषधं वापरली जातात माझे गुरुवारी वैद्यराज दातारशास्त्र यांनी एक संशोधित केलेली आहे पंचमहाभूतांचा विचार आहे आणि आपल्या आहार हेच औषध असा विचार करून ज्यावेळेस असते धातूचं पोषण कमी होतं त्याला आपण बी ट्वेल्व कमी आहे विटॅमिन डी थ्री कमी आहे असं आपण त्याला डॉक्टर सांगतात आणि बऱ्याच वेळा मनक्यांच्या हालचाल कमी झाल्यामुळे मसाला स्टिफनेस आलेला असतो कॉम्प्रेशन झालेलं असतं आणि ऑपरेशनची स्टेज येते अशा वेळेस आम्ही त्याची प्रकृती पाहतो पेशंटला किती प्रमाणात तो त्रास आहे आणि आपल्याकडे आधुनिक तपासण्या आलेल्या आहेत त्यामध्ये एक्सरे आहे एम आर आहे याच्यामध्ये आपल्याला समजू शकतं की याचं ऑपरेशन टळू शकतं किंवा नाही आणि मग अभ्यंत चिकित्सेमध्ये जे काही आमची संशोधित केलेली औषध आहेत ज्यामध्ये फलत्रिकादी गुगुळ आहे गोक्षदी गुगुळ आहे पद्मकिट्ट सारखं औषध आहे की ज्यामध्ये अस्थी धातूचं पोषण केलं जातं पंचकशासारखं औषध आहे आणि त्या धातूंचं पोषण करताना त्या धातवाग्नी मा जे मान्य झालेलं असतं त्यासाठी चातुर्थ योग सारखं पंचकशासारखं औषध आपण वापरत असतो आणि आपण जी स्वतः तयार केलेली तेल असतात अभ्यंतर म्हणजे पेशंटला ती पेशंटला लावण्यासाठी आम्ही घरी देतो पेशंटला काय वाटतं की लगेच मला ॲडमिट व्हायला लागेल पण नाही आहे सुरुवातीला आपण त्यांना अभ्यंतर चिकित्सा येतो त्यात आठ पंधरा दिवसामध्ये किती फरक पडतोय जर तो फरक चांगला जाणवला किंवा त्यामध्ये त्यांना उपशय नाही मिळाला तर मग पुढे आपण पंचकर्म चिकित्सा ही पंचकर्म चिकित्सा नेमकी काय आहे कोणती केली जाते त्याच्यावर आपल्याला बोलायचं आहे मात्र एक कॉल आहे तो म्हणजे भारती सावंत आहेत कांदिवली मुंबई इथून
विकारांवर खूप चांगलं काम केलं स्पेशली मतिमंद गतिमंद मध्ये तर तुमच्या मुलाला एकदा बघायला लागेल मुंबई मध्ये विजिट असते माझी आपण जर त्याला प्रत्यक्ष बघितलं तर त्याच्या पंचनांद्रियाच कार्य कसं होत आहे बोलता येत नाही तर बोलण्याचे सेंटर्सचा प्रॉब्लेम आहे का जीप जड आहे किंवा त्याला स्पीच थेरपी कमी पडते आणि काही अशी खूप चांगली औषधं आहेत अभ्यंतरता जी जिबेला लावल्यानंतर जीप हलकी होऊन काही शब्द तो बोलू शकेल तर आपण एकदा त्याला प्रत्यक्ष दाखवावं म्हणजे आपल्याला नक्की त्याच्यावर सल्ला देता येईल निश्चितच म्हणजे आयुर्वेद सिटीमध्ये मणक्यांच्या विकाराबरोबरच मेंदूचे जे काही विकार आहेत त्याच्यावर देखील उपचार आहेत फक्त गरज आहे ती म्हणजे तिथपर्यंत जाण्याची आणि उपचार घेण्याची त्याचबरोबर भरपूर प्रश्न माझ्याकडे आहेत आणि मला वाटतं तुमच्याही मनात प्रश्न असतील त्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला घ्यायची आहेत मात्र थोडंस आपण थांबूयात कारण साम संजीवनीमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही पाहत राहा साम टी व्ही ब्रेकनंतर साम संजीवनीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आजचा आपला विषय आहे तो म्हणजे मणक्यांचे विकार संधीवाद आणि आयुर्वेद सिटीचे उपचार आणि या विषयावर मार्गदर्शन करत आहेत आपल्यासोबत आयुर्वेद सिटीचे डॉक्टर मिलिंद काकडे पाटील आणि डॉक्टर ज्योती काकडे पाटील आहेत आपल्या प्रश्नांची उत्तरं ते देत आहेत आणि आणखी एक प्रश्न आहे तो म्हणजे ज्योती काकडे पाटील यांच्यासाठी आहे खरं तर मिलिंद सरांनी सांगितलंय की कोणती अभ्यंतर चिकित्सा दिली जाते आणि त्याचबरोबर जे काही पंचकर्म आहेत ते देखील तुमच्या इथं दिले जातात तर मग मणक्यांच्या विकारामध्ये आयुर्वेद सिटीमध्ये कोणत्या प्रकारचे पंचकर्म जेव्हा पेशंट येतात त्यावेळेला पहिल्यांदा तर अभ्यंतर चिकित्सा दिली जाते आणि मग त्यांची प्रकृती किंवा आजाराचं स्वरूप बघून आपण पंचकर्म ट्रीटमेंट ठरवत असतो तर त्याचा जो कालावधी आहे तो आपला पाच किंवा सात दिवसांचा असतो पेशंटना ऍडमिटसाठी बोलवलं जातं आपल्याकडं आयुर्वेद सिटीमध्ये आणि मग पेशंट आल्यानंतर सुरुवातीला त्यांना स्नेहनस्वेदन जे काही पूर्वकर्म म्हणून सांगितलेलं ते पंचकर्मामध्ये येतच नाही खरं तर पूर्ण शरीराला तेल लावून मसाज करणं आणि त्याच्यावर औषधी काड्यांचे वाफ देणं त्यासाठी पेटी असेल किंवा लोकल जे स्टीम दिली जाते तर ह्याला स्नेहनस्वेदन असं म्हणतो आपण त्यानंतर बस्ती म्हणून एक चिकित्सा आहे की जी वाताच्या आजारांमध्ये किंवा अस्थी आणि मज्जाधातूच्या आजारांमध्ये खूप चांगले काम करते बस्ती म्हणजे आपण काही औषधं जी सिद्ध तेल असेल किंवा दूध असेल काढे असतील तर ते आपण रुग्णाच्या गुदद्वारा वाटे शरीरामध्ये सोडत असतो त्याचा परिणाम खूप चांगला मणक्याच्या आजारांमध्ये झालेला दिसून येतो त्याच्यानंतर सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिससाठी विशेष करून नसेसारखी जर पंचकर्म आहे की त्या ट्रीटमेंटनी सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस कमी झालेला दिसतो आणि त्याचबरोबर सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसचा मानसिक ताण किंवा अतिविचार अति ताण ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण शिरोधारा हे पंचकर्म खूप छान तिथं काम करतं औषधी काढ्याची किंवा तेलाची जी धारा आहे तर ती त्याच्या अलॉंग विथ मंत्रचिकित्सा आणि शिरोधारा असं दोन्ही ट्रीटमेंट ज्या वेळेला आपण देतो तर त्यावेळेला रुग्णाचा ताण कमी होतो आणि त्यामुळं जो काही स्पॉन्डिलोसिस झालेला आहे तोही कमी होतो त्याचबरोबर दुसरी महत्वाची ट्रीटमेंट जी ऑपरेशन टाळण्यासाठी आहे ती कटी तर्पण किंवा मन्या तर्पण किंवा मेरुदंड तर्पण ज्याला म्हणतो की ज्या मणक्यामध्ये झीज झालेली आहे किंवा डिस्क डिजनरेशन किंवा प्रोलॅप्स झालेला आहे अशा ठिकाणी कणकीची पाळ केली जाते आणि त्याच्यामध्ये औषधी तेल कोमट सोडलं जातं की जेणेकरून तिथली झीज भरून निघायला मदत होते तिथली सूज कमी होऊन जे काही मज्जारुज्जूवरचा जो ताण आहे कॉम्प्रेशन आहे ते कमी होतं आणि पेशंटला लवकर रिलीफ मिळतो आणि पर्यायाने ऑपरेशन हे टाळलंच जातं निश्चितच आणि आपण बघतोय की म्हणजे वैद्यकीय आयुर्वेद सिटीमध्ये जे काही उपचार दिलेले आहेत त्याच्यानंतर कशा प्रकारचे रिझल्ट आले ते देखील आपण पाहिलेत आणि बऱ्याचशा रुग्णांचे ऑपरेशन हे टळलेले आहेत मात्र डॉक्टर मिलिंद तुमच्यासाठी माझा पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे अनुभव तुमचा कसा राहिलेला आहे आणि कशा प्रकारचे अनुभव आलेत खूप अनुभव चांगले आहेत बऱ्याचशा केसेस आपल्याकडे बऱ्या बऱ्या होतात जो जो पंधरा हजारच्या वर केसेस आपण मनक्यांच्या पेशंटमध्ये केलेले आहेत एक हजारच्या वर ऑपरेशन टाळलेले आहेत आपल्या काही व्हिडिओज पाहत पाहता येतील की ज्याच्यामध्ये आपल्याला समजेल की हे मनक्यांचे ऑपरेशन आपण पेशंट कशा पद्धतीने येतात आणि ते पूर्व कसं होतात आता ही केस आहे या केसमध्ये पेशंटला मानेमध्ये कॉम्प्रेशन होतं अँटेनहॉन डिसीज की ज्यामध्ये अलोपॅथीमध्ये औषध नाही आहे दोन्ही हात दोन्ही पाय हळूहळू लुळे पडायला लागले होते पेशंटला ज्यावेळेस आलं त्यावेळेस त्यांना चालता येत नव्हतं आठ दिवस तर आता जी कंडिशन आहे की हळूहळू आम्ही धरून त्यांना चालवतोय पेशंटला बॅलन्स नाहीये 
वयाप्रमाणे वय जवळजवळ पंच्याहत्तर आणि वयाप्रमाणे त्यांची सगळीच झीज झालेली मेंदूची आणि मनक्यांची आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला लक्षात येईल की एक पंधरा ते तीन आठवड्यामध्ये पेशंट हळूहळू वॉकरवर चालू लागलेला आहे हा पेशंट पूर्ण बरा झालेला नाहीये पण तो त्याचं काम स्वतःचं स्वतः करू शकेल इथपर्यंत आपण त्याला बरं केलेलं आहे कारण आपल्याकडे येणारे केसेस खूप सिनायल असतात आता हे दुसरी केस आहे की हे छोटं बाळ आहे की ज्याला कंजनायटल त्याला स्पाईन ट्युमर होता म्हणजे जन्मताच त्याच्या गाठ होती आणि डॉक्टरने ऑपरेशन सांगितलं होतं पण ते ऑपरेशन करताना कदाचित ते ऑपरेशन फेल गेलं तर त्याचे दोन्ही पाय आयुष्यभर अपंग किंवा अधू होणार होते म्हणून त्यांनी ते ऑपरेशन केलं नाही आणि आम्ही प्रयत्न म्हणून आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सुरू केली साधारणतः सहा महिन्यामध्ये तो मुलगा आपल्याला दिसतोय की तो त्याला ट्युमर आहे पण त्याचं जे कॉम्प्रेशन आहे त्या स्पाईनवरचं स्पायनल कॉर्डवरचं ते कमी होऊन हळूहळू त्याला पायात ताकद आलेली आणि मग पेशंट पुढे चालायला लागलेला आहे निश्चितच पुढचे केस आहे की ह्या पेशंटमध्ये आपण जो संधीवाद घेतोय मनक्यांच्या बरोबर संधीवादाचाही या पेशंटला त्रास होता आपल्याला दिसेल की त्याचे दोन्ही पाय वाकडे झालेले आहेत आणि त्यांना चालता येत नव्हतं म्हणजे उभं राहणं बसणं शक्यच नव्हतं आणि गुडघ्याचे ऑपरेशन आणि मनक्याचे दोन्ही ऑपरेशन सांगितले होते पण ज्यावेळेस ते आयरोसिटल एकवीस दिवस ऍडमिट झाले मग हळूहळू ते आता काठीवर चालायला लागलेले आहेत म्हणजे अशा केसेस ज्यावेळेस पेशंट बघतो जर हे लवकर आले असते तर त्यांच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट चांगली दिसू शकते याही पेशंट आहेत ह्या वर्ध्यावरून आलेल्या आहेत यांनाही खूप गुडघ्यांचा त्रास होता आणि कमरेचाही त्रास होता म्हणजे बऱ्याच वेळा कमरेमुळे गुडघे गुडघ्यांची झीज होते किंवा गुडघे झीज आल्यानंतर ताण कमरेवर येतो असे दोन्ही ट्रीटमेंट आपण एकत्र करत असतो आणि ज्यावेळेस आम्ही इथे चौदा दिवस त्या पेशंटला आपल्या हॉस्पिटल ठेवलेले ते वॉकरवर चालले आहेत की जे पेशंट दोन पावलेही चालू शकत नव्हते आता ते चालायला लागलेले आहेत ही एक केस आहे की ज्यामध्ये त्यांचं मनक्यांचं ऑपरेशन झालेलं आहे आणि ऑपरेशन नंतर त्यांच्या पायाची ताकद गेलेली आहे म्हणजे त्यांना जे ऑपरेशन केलं त्यातून फारसा फायदा झालेला नाही आणि ते पेशंट दोन्ही पाय साधारणतः जड आणि कॉम्प्रेशन असल्यामुळे जड पडलेले तर त्या पेशंट आपल्याला ज्यावेळेस आम्ही तिथे ट्रीटमेंट दिली दहा दिवस नंतर ते बॅलन्स करत हळूहळू स्वतः एकटे पाईपला दोन चालत आहेत आणि हळूहळू आता ते घरी सुद्धा काठीवर चाललेले आहेत अशा बऱ्याचशा केसेस आहेत की ज्या पेशंट अगदी ऍक्सिडेंटच्या केसेस असतात की ज्या ज्यांना शक्यच नाही आहे पुढे जाऊन बरं वाटणं पण त्या अरिसिटीमध्ये आपण चांगल्या पद्धतीने आणि त्याचे व्हिडिओ आपण या ठिकाणी पाहिलेले आहेत बिफोर आफ्टर नेमकं काय होतं तेही आपण पाहिलंय आता आपण संधीवाताविषयी बोलूया डॉक्टर ज्योती तुम्ही काय सांगाल संधीवात म्हणजे नेमकं काय मग अशी जी कारणं सांगितली आहार विहार आणि प्रज्ञापराध या सगळ्या कारणांमुळं बरेचसे लाईफस्टाईल मध्येच आपली ही कारणं येतात आणि या सगळ्या कारणांमुळं जो काही वायू प्रकोपित होतो किंवा आपण जे म्हणतो की अस्थिधातूचा क्षय होतो तर त्यामुळं तो जो वायू आहे तो सांध्यांच्या ठिकाणी जाऊन तिथं व्याधी निर्माण करतो त्याला आपण संधीवाद म्हणतो अच्छा आणि याची लक्षणं बघायला गेली तर मग सुरुवातीला मग अशी म्हटल्याप्रमाणे शूल हे लक्षण सुरुवातीला असतंच असतं गुडघे दुखणं किंवा काही वेळेला असं असतं की संधीगत वाद त्याला म्हणतो की अस्थि क्षय झाल्यामुळे जो वात आहे तर त्याच्यामध्ये मोठ्या सांध्यांपासून सुरुवात होते सूज असते पेन्स असतात आणि बरेचदा असं होतं की दुसऱ्या एका प्रकारामध्ये आमवात हा जो काही प्रकार आहे त्याच्यामध्ये छोट्या सांध्यांपासून सुरुवात होते हा थोडासा गंभीर स्वरूपाचा आजार आहे छोट्या सांध्यांपासून सुरुवात असते विंचू चावल्यासारख्या वेदना होतात तिथे सूज असते आणि एक टिपिकल टापसा म्हणतात त्याला स्किनचा एक कलर दिसतो त्याच्यामध्ये त्यानंतर वात रक्त म्हणून दुसरा एक आजार आहे की ज्याच्यामध्ये युरिक एसिड वाढल्यामुळं सांध्यांमध्ये पेन्स सुरू होतात गाऊट सारखे आजार आहेत की जे ज्याचं कारण सुद्धा लाईफस्टाईल मध्येच येतं अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार आपण संधी वातामध्ये इन्क्लूड करू डॉक्टर मिलिंद तुम्ही काय सांगाल संधी वाताची कारण काय आहेत आणि इतर काही लक्षणं दिसून येतात का मुळामध्ये संधी वाताचे वेगवेगळे प्रकार जे मॅडमने सांगितले त्यामध्ये आमवात असेल संधी वात असेल अस्थिगत वात असेल वात रक्त असेल आणि जो उपद्रव म्हणून ज्याला सोराटिक अर्थाडी सारखा प्रकार असेल हे सगळे संधी वातामध्ये मोडत असतात पण आपल्याकडे जी झीज झालेले सांधे आहेत की ज्याच्यामध्ये ऑस्टिओ अर्थाडीज आणि पुढे जाऊन भविष्यात डॉक्टर त्यांना ऑपरेशन सांगतात अशा केसेसमध्ये म्हणजे बाकीच्या केसेसमध्ये आपण चिकित्सा करत असतोच पण आमचं जे फोकस आहे की पेशंटला गुडघ्यांचे ऑपरेशन टाळायचे आहेत आपल्याला मनक्यांचे आणि गुडघ्यांचे ऑपरेशन कसे टाळता येतील तर हे ऑस्टिओ अर्थाडीजपर्यंत पेशंट जाऊ नये आणि पुढे ऑपरेशन टाळता येईल यासाठी आपण अभ्यंत चिकित्सा देत असतो की ज्यामध्ये जी पांचवती चिकित्सेची प्रणाली आहे त्यामध्ये अस्थिधातू ला बल देणारे औषध असतात पंचकर्म असतात स्नेहस्वेदन बसते असेल जाणू तर्पण सारखं ट्रे ट्रीटमेंट आहे की ज्याच्यामुळे हे ऑपरेशन आपल्याला भविष्यात जाऊन टाळता येतं आणि संधीवात म्हणजे आमवातामध्ये बऱ्याच वेळा स्टिरॉईड डिपेंडंट आमवात असतो त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला ते औषधं बंद करून ॲलोपॅथीची आपल्याला त्याला रिलीफ देता येतो अगदीच डॉक्टर ज्योती तुम्ही काय सांगाल आयुर्वेद सिटीमध्ये संधीवातावर कशा प्रकारचे उपचार केले जातात 
आपण उपचार बघितले अभ्यंतर चिकित्सा आपण पंचभूतिक चिकित्से पद्धतीनुसार देत असतो त्यानंतर पंचकर्मासाठी पेशंटला ॲडमिटसाठी बोलवलं जातं पाच ते सात दिवसांची पंचकर्म चिकित्सा असते बेसिक असते ती स्नेहसुवेदन बसती आणि महत्वाची ऑपरेशन टाळण्यासाठी जाणू तर्पण म्हणून एक महत्वाची ट्रीटमेंट असते की कटी तर्पण प्रमाणेच उडदाची पाळ करून गुडघ्या भोवती किंवा विशिष्ट सांध्यांभोवती त्याच्यामध्ये तेल सोडलं जातं बरेचदा संधी धारा म्हणून एक ट्रीटमेंट करावी लागते जिथं जखडलेले आहेत सांधे त्याच्यावरती औषधी तेलाची धार सोडली जाते बाकीची पंचकर्म जी आहेत इन्क्लुडिंग बस्ती ही सगळी खूप छान ट्रीटमेंट संधी वातामध्ये उपयोगी पडते निश्चितच डॉक्टर मिलिंद काकडे पाटील तुमच्यासाठी माझा शेवटचा प्रश्न आहे शेवटची दोन मिनिटं आपल्याकडे आहेत म्हणजे खरं तर आयुर्वेद सिटीमध्ये बऱ्याचशा लोकांचे ऑपरेशन टळलेले आहेत मात्र मणक्यांच्या आणि सांध्याचं ऑपरेशन टाळायचं असेल तर त्यासाठी नेमकी कशी काळजी घेतली पाहिजे सर्वात महत्वाचं प्रेक्षकांना मला सांगायचं की आपली लाईफस्टाईल कशी आहे जर तुम्हाला खूप प्रवास आहे खूप बैठक काम आहे या कारणातूनच कुठलाही आजार आकाशातून पडत नाही या कारणातूनच कुठेतरी तुमचा मनक्यांचे गुडघ्यांचे किंवा लाईफस्टाईल डिसीज होत असतात हृदरोग असेल किंवा रक्तदाब असेल तर हे काय कारण आहे दरवर्षी जर जसं आपण गाडी सर्व्हिसिंग करतो तसं जर आपण जर पंचकर्म केलं माझ्याकडे दोनशे किलोमीटर प्रवास करणारे पेशंट आहेत रोज पुणे मुंबई अपडाऊन करणारे पेशंट आहेत आणि या याचा ताण कुठेतरी मनक्यांवर येत असतो तर अशा पेशंट वर्षातून एकदा आपण जर आपलं पंचकर्म केलं आजार नाही प्रिव्हेन्शन म्हणून जर अगोदर केलं तर हे आजारांपर्यंत आपण पोचणार नाही बरं ठीक आहे ते जमलं नाही आपल्याला आता त्रास होतोय एम आर आय केला डॉक्टरने ऑपरेशन सांगितलंय तर तुम्ही निश्चिंतपणे आयुर्वेद सिटीमध्ये या सात दिवस चौदा दिवस जे काय शक्य आहे ती ट्रीटमेंट आपण सुरुवात करूया आणि आपल्याला ते ऑपरेशन टाळता येतं पुढे जाऊन आम्ही तिथे काही योगा प्राणायाम सांगत असतो की ज्याच्यामुळे त्या सांध्यांचं वंगन पण होईल त्याची हालचाल प्रॉपरली होईल आणि स्ट्रेस फॅक्टरमुळे जसं मॅडम म्हटलं की शिरोधारा बऱ्याच वेळा प्रश्न पडतो शिरोधारा कशासाठी तर स्ट्रेस फॅक्टरमुळे जो काय ताण येतो आणि त्याचा ताण मनक्यावर येतो मानेवर येतो आणि पेशंटचे सांधे हाडं झिजलेली आम्हाला दिसतात अशा वेळेस आपण त्या ट्रीटमेंट करतो आणि आयुर्वेदसिटी असं एक सेंटर आहे की जिथे आपण हे मनक्यांच्या आणि सांध्यांचे ऑपरेशन टाळण्याचं जास्त जास्त प्रश्न करत असतो आणि ज्यांना आयुर्वेद सिटीमध्ये यायचं आहे त्याच्यासाठी नंबर्स इथं दिलेले आहेत त्याच्यावर तुम्ही संपर्क करू शकता दरम्यान डॉक्टर ज्योती आणि डॉक्टर मिलिंद तुम्ही खूप छान माहिती दिलेली आहे त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद नमस्कार आणि यासोबतच आजच्या आपल्या साम संजीवनी मध्ये वेळ झाली इथे सामन्याची पुन्हा भेटूयात नवीन विषयासह तोपर्यंत पाहत राहा साम टीव्ही